안녕하세요 아바다입니다 오늘은 수경재배의 장단점과 관리 방법에 대해서 몇 가지 알아보려고 합니다 우선 장점인데요 식재 없이 키울 수 있어서 좋습니다 유리 용기만 있으면 간단하게 난을 키울 수 있습니다 그리고 뿌리 자라는 것을 눈으로 볼수 있어서 좋습니다 우리 자라는 모습을 보면서 난의 건강 상태를 체크할 수 있어서 좋고요. 저도 물론 그렇지만 에라닌들은 난 뿌리를 보는 즐거움으로 키우시는 분들이 많습니다. 식재에는 병충해나 균들이 있을 수 있습니다. 식재 키우지 않아서 벌레나 식재에서 생기는 병충해에 피해가 덜합니다. 분갈이를 하지 않아도 됩니다. 보통 식재 심으면 바크 같은 경우는 2년 정도에 한 번씩 해줘야 되고 숲에는 1년 정도 한 번씩 해주지 않으면 식재가 썩으면서 뿌리도 같이 썩을 수 있습니다. 그래서 분갈이를 해주지 않아도 됩니다. 그리고 여기도 분갈이를 해주는 방법이 있는데요. 이 미니 호접란은 원래는 이 용기에 있었습니다. 그런데 뿌리가 자라면서 좀큰 용기로 이렇게 옮겨주면 됩니다. 이렇게 분갈이를 하면 되니까 간단하죠. 그리고 여기 이 호접란이 뿌리가 아주 많이 자랐죠. 원래는 이 용기에 있었습니다. 이 용기에 꽉 차게 있었는데 이큰 용기로 바꿔줬어요. 이런 식으로 뿌리가 자라면 다시 큰 용기로 바꿔주고 하면 됩니다. 이렇게 분갈이를 해주니까 용기만 바꿔주니까 아주 간단합니다. 이 호접란이 우리 집 수경집에서 제일 큰 호접란입니다. 그래서 이번에 아주 큰 용기로 이렇게 바꿔줬습니다. 이것보다 좀 작은 용기가 있으면 될 텐데 중간 사이즈가 없더라고요. 그래서 아주 큰 대로 아예 바꿔버렸는데요. 이 위가 아래쪽에는 지금도 아주 잘 자라고 있습니다. 이 호접란도 뿌리가 끝까지 닿아서 좀더큰 용기로 옮겨준 상태입니다. 지금도 보시면 뿌리가 아주 왕성하게 잘 자라고 있습니다. 꽃이 몇 달째 이렇게 피어 있어요. 수경으로 키운 꽃들은 이렇게 맑습니다. 되게 깔끔하게 피는 거, 피고 있습니다. 썩은 뿌리는 눈에 보이니까 바로 잘라낼 수 있어서 뿌리 관리하기가 좋고요. 또 모든 뿌리가 항상 공기에 노출되어 있어서 뿌리 썩음이 적습니다. 아까도 말씀드렸지만 뿌리가 많이 자라면 큰 용기로 옮기면 되니까 분갈이가 아주 쉽습니다. 단점은 뿌리나 유리병에 이끼가 끼는데요. 이런 종이 같은 걸로 이렇게 가려주시면 이끼가 덜 낍니다. 그리고 물을 뿌리 끝에만 살짝 닿게 하고 이 뿌리 마른 부위에다가 하루에 두번 정도 이렇게 스프레이를 뿌려주면 이끼가 덜 생깁니다. 저희 집 수족관인데요. 이 수족관도 일주일에 한 번씩은 이끼 청소를 해줘야 됩니다. 예쁜 고기와 예쁜 난을 보기 위해서는 그 정도의 수고로움은 감수해야 되지 않을까 생각됩니다. 반수경 재배에 적합하지 않는 호접난이 제가 저번에도 말씀드렸지만 만천홍이고요. 그리고 미니종입니다. 이 미니종 중에서도 꽃이 작은 것은 뿌리가 잘안 자라요. 그런데 미니종 중에서 이 꽃이 큰이 하얀 공작인데요. 이 하얀 공작은 보면 꽃이 큽니다. 
그런데 뿌리가 아주 잘 자라요. 굵은 뿌리가 쭉쭉 잘 자라는 편입니다. 뿌리가 지금도 아주 잘 자라고 있습니다. 그리고 만천홍이 또 수경재배에 적합하지 않습니다. 보시면 뿌리는 이렇게 건강하게 잘 자라고 있는 게 보이죠. 지금은 그래도 꽤 많이 자란 상태예요. 고점란을 좀 키워보신 분들은 이 만천홍이 뿌리가 자라는 게 되게 인색하다는 걸 느끼실 거예요. 그래서 만수경 재배는 별로 적합하지 않습니다. 이렇게 화경이 큰 호접난 종류가 뿌리도 튼튼하고 쑥쑥 잘 자랍니다. 그리고 이 호접난은 브라더 로렌스라고 하는 호접난인데요. 이 호접난 처음 사왔을 때는 이 잎쪽이 이렇게 흔들흔들하고 살것 같지가 않았거든요. 잎이 그때 사왔는 것보다 약간 노래, 더 노래진 상태인데 뿌리를 보시면 뿌리가 사올 때 거의 없었어요. 뿌리가 사올 거의 없었는데 다 보시면 새로 나온 뿌리예요. 뿌리 엄청 뿌리가 꽤 깔끔하고 예쁘죠. 이 브라, 브라더 로렌스가 뿌리가 아주 잘 자라더라고요. 근데 꽃은 별로 예쁜지 모르겠어요. 이렇게 공중 뿌리가 나오면 안으로 이렇게 꺾어 가지고 넣으세요. 살짝. 살짝 꺾어 넣으면 또 공중 뿌리가 생기면 또 꺾어 넣고 이런 식으로 해서 이렇게 뿌리가 많아졌습니다. 고점난 반수경 재배 용기를 선택하실 때는 뿌리의 길이와 양보다 좀 넉넉한 것으로 선택하시면 청소하기도 좋고 통기성이 좋아서 건강하게 잘 자랍니다. 지금까지 수경재배에 대해서 몇 가지 말씀드렸는데요. 수경재배를 처음 시작하시는 분들은 여러 개를 하지 마시고 한두 개부터 시작하면 좋을 듯 싶습니다. 지금까지 아바다였습니다. 모든 분들 감사합니다.